ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു റിത്തം ഓഫ് കുക്കറി റിത്തം ഓഫ് കുക്കറിയുടെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് റിത്തം ഓഫ് കുക്കറി നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ അപ്പോളോ ഡിമോറ ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സ് ഈ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കുറച്ച് ഡിഷസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ചധികം വെറൈറ്റി ഡിഷസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് റിത്തം ഓഫ് കുക്കറി ഇന്ന് അപ്പോളോ ഡിമോറയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ഷാനവാസ് ആണ് അന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്യൂഷൻ ഡിഷസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താണ് ഷാനവാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം വെൽക്കം ഷാനവാസ് വെൽക്കം ടു ഷോ ഹായ് വെൽക്കം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൽസോൺ ഓംലേറ്റ് എന്നാണ് കൽസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പിലുള്ള പിസയാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഒരു ഓംലേറ്റ് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്സ് മാതിരിയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പിസ കഴിക്കുന്ന ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടാവും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം സോ അതിന് ആദ്യം ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഓയില് ഗ്രീൻ ചില്ലി അല്ല ഇത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒനിയൻ ടൊമാറ്റോ ചിക്കൻ ദെൻ മഷ്റൂം കൊറിയാണ്ടർ ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കും സോൾട്ടും ചേർത്തിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യണം സ്റ്റഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ മിക്സറിൽ ഈവൻ ചില്ലി പൗഡറും ടേമറിക് പൗഡറും വരും മിക്സർ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ചീസ് ഇത് നമ്മൾ പിസയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചീസ് ആണ് അതുകൂടി സ്റ്റഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് പിസയുടെ ഡോ ആണ് പിസയുടെ ഡോ നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് അത് അതിന് മേളിൽ കവർ ചെയ്യും കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഡിഫ്രൈ ചെയ്യും സോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചീസ് മെൽട്ട് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കൽസോൺ പിസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടൻ മുട്ട മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്ലോട്ടായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവിൽ ഒഴിച്ചു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു അതും ഗ്രീൻ ചില്ലി ആവശ്യത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ക്യാപ്സിക്ക വിടാം ഞാൻ ക്യാപ്സിക്ക ഇട്ടിട്ടില്ല ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി സകല ജസ്റ്റ് കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ചിക്കൻ പീസസ് ബോൺലെസ് ആണ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും സവാളയും കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തും അതെ ചോട്ട് ചെയ്തോണ്ട് വെക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് വെറുതെ തോന്നി ചെയ്യണതാണ് ഇങ്ങനെ ഞാന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് കുറെ കോൾസ് വന്നു ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു അത് ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനത് ആലോചിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോ എന്റെ വൈഫ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോ എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ അപ്പോ അതാണ് ഇതാകുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് മാത്രമല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് മഷ്റൂം ആണ് ഇത് ബട്ടൺ മഷ്റൂം ആണ് ടിന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രഷും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഏതാ എടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തത് ടിൻ മഷ്റൂം ആണ് സകലം ചിക്കൻ ചേർത്ത ശേഷം മഷ്റൂം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിലോട്ട് ചേർത്തു ഉപ്പ് ചേർത്തു ശകലം ടേമറിക് പൗഡറും ചില്ലി പൗഡറും ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി നമ്മുടെ ആ പീസയുടെ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാദ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പീസയുടെ ടെക്സ്ചർ വരികയും ചെയ്യും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി
ഇത് ഓംലേറ്റിൽ വെക്കാനുള്ള സ്റ്റഫിംഗ് സ്റ്റഫിംഗ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓംലേറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് റോൾ ഓംലേറ്റ് ആണ് നാല് മുട്ട എടുക്കണോണ്ടോ നമ്മള് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മുട്ട എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു മുട്ട നമുക്ക് അത് മേളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടി വെച്ചാണ് മൂന്ന് മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും വലുതായിട്ട് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീടുകളിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഫ്ലാറ്റ് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് സെൻട്രൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നടുവ് മടക്കിയാൽ മതി ശരി ശരി ഇത് ഒന്നുകൂടി കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുന്നു മാത്രം നല്ല കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചീസിന്റെ ആ ഒരു ശകലം ചേർത്തുള്ളൂ മസാലാന്ന് പറയും മുട്ട ആദ്യം ഒഴിച്ചു വന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലോട്ടാക്കിയപ്പ അത് സെറ്റിലായി സ്റ്റഫിംഗ് വെക്കുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് സെമി കുക്ഡായി വന്നു അല്ലെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പാനിൽ വെച്ച് തന്നെ റോൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക നേരം മടക്കുക അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം കാരണം ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് ആ ഒരു എക്സ്പെർട്ടിസം ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ചീസിന്റെ അതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഓംലെറ്റ് നല്ലതായിട്ട് സ്റ്റീലായി വന്നു അല്ലേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചീസ് സെൻട്രൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും സെൻട്രൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് നല്ല റോളായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൻട്രൽ ഒന്ന് കുക്ക് ആണ് സ്ലോ ഫയറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശരി ശരി ഓക്കെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി പെർഫെക്റ്റ് റോൾ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പിസാഡു ആണ് അതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ മേളിൽ കവർ ചെയ്യണം കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു പിസ ഓവനിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഫ്രൈ ചെയ്യും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ മേളിൽ ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ടാവും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഷെഫ് പറഞ്ഞ പോലെ ഷനവാസ് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ആ ഓംലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സെൻട്രൽ ഈ സ്റ്റഫിംഗ് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ശരി അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീസ ഡോ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യാം ശരി പിസാഡോ അപ്പൊ പിസാഡോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചപ്പാത്തി മാതിരി ഒന്ന് പരത്തി എടുത്താൽ മതി ഇറ്റാലിയൻ പിസയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഡോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മൈദ എഗ് സോൾട്ട് പെപ്പർ പെപ്പർ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം മേളിൽ വരുന്നുണ്ട് സോൾട്ട് ഉണ്ട് മിൽക്കിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം മാറ്റി വെക്കണം ഒന്ന് ഫെർമെന്റ് ആവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ പാലില് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു മൈദ മുട്ട ഉപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം അതൊന്ന് ഫെർമെന്റേഷന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നു ഇത് എത്ര സമയം വെക്കണം ഇത് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മതി ശരി ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇത് റൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെന്ററിൽ ഓംലേറ്റ് വെക്കുക നേരം മടക്കി സൈഡ് കവർ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നു മാത്രം കാണാൻ അല്ല വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എവിടെ ഇത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ആയിട്ട് പരത്തുക പറ്റിയിട്ട് ഓംലേറ്റ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെക്കുക ഇത് എടുത്ത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്യുക സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി മൈദ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവൻ ഒരു എഗ് ബാലൻസ്
വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി പോലെ ഈ ഡോ ഒന്ന് പരത്തിയ ശേഷം അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ അല്ലെ സൈഡിൽ ഓംലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ എഡ്ജസ് ഒക്കെ സീൽ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ക്രസന്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ബാറ്ററി മാറി അത് ഇതിൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ അത് വിട്ടു പോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ശരി അപ്പൊ കുറച്ച് മൈദ ഒരു മുട്ട അല്പം ഉപ്പ് അത് ചേർത്തിട്ടൊരു മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിൽ എന്താണ് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ സീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമൂസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ അതെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കത്തില്ല ഓംലേറ്റും ചൂടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിൽക്കില്ല ഓംലേറ്റ് ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ ചീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം കാരണം അത് പിന്നെയും ചീസ് മെൽട്ട് ആയിക്കോളും നമ്മൾ ഫയർ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് മെൽറ്റ് ആവും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എൻഡിൽ മാത്രം ഈ ബാറ്ററി ഇട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നീളത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലായിടത്തും അത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബാറ്ററി ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടാവുന്നുണ്ട് ഓംലേറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കുക ഇത് ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാണ് ഓംലേറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ മറ്റേത് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ മതി കവർ ചെയ്താൽ മതി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു കാണാനൊരു ചെറിയ ഭംഗി ഉണ്ടാവും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരി വിട്ടിട്ട് വരില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ചപ്പാത്തി പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഓംലേറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് മടക്കി ഈ ബാറ്റർ എൻഡിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കും അതായിരിക്കും എളുപ്പം ഈസിയാണ് ടെക്സ്ചർ വൈസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ കാണാനും കാണാനും ഇതേമാതിരി ഉണ്ടാവും ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റൈലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരി മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് എത്തും ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഓക്കെ അതും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഇതിന്റെ ആ തൊള്ള നമ്മുടെ മുട്ട ഉണ്ട് സ്റ്റഫിംഗ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ മഷ്റൂം അതിന്റെ സ്റ്റഫിംഗ് ഉണ്ട് അത് പിസ ഡോയില് റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ആ ചീസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എന്താ പറയാ നല്ല മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളും ഉള്ളിൽ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ചൂടായിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഈ ഡോ നമ്മള് മേളില് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഓംലേറ്റ് തണുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്താല് ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ചെറിയൊരു ഉള്ളിൽ ചീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്കായി കുക്കായി വരുന്നില്ല ഡോന്റെ മാത്രല്ല അകത്തുള്ളതെല്ലാം ഓൾറെഡി കുക്ഡാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോ ആ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന വരെ അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവും മൈദ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അകത്ത് വളരെ സോഫ്റ്റ് പിന്നെ അതിന് അകത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ചീസിന്റെ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടുത്തെ മെനുവിൽ ഉണ്ടോ ഈ ഡിഷ്ലി ഇവിടുത്തെ മെനുവിൽ ഇല്ല നമ്മള് ഞാനിപ്പോ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട് ഇപ്പൊ ഷെഫ് എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ശരി അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇനി ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ യെസ് ചെറിയ മാർക്കാണെങ്കിലും കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ദൂരേഷന്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒത്തിരി പേര് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് എന്നോട് പണ്ട് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടു വന്നു ഏകദേശം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടുത്തെ മെനുവിൽ ഇല്ല എന്നാലും ഇത് കണ്ടിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി ഷാനവാസിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് വേറെ പല
ും <laughs> 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 നല്ലൊരു ഗാർണിഷിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തൊരു പ്ലേറ്റിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു നാല് പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതൊരു മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിക്കാം ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം കാരണം മൂന്നാല് പേർക്ക് ഒരു പീസ് ഒരാൾക്ക് കഴിച്ചാൽ മതി അതെ ഭയങ്കര ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഹെവി ആണ് കാരണം ചീസ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് മഷ്റൂം ഉണ്ട് ചീസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് കുറച്ച് വലിയ പീസ് ആയിപ്പോയി ചൂടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അകത്ത് ആ ചീസിന്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നു മഷ്റൂം അധികം അറിയുന്നില്ല അതിനേക്കാളും ചിക്കനും അതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വേറൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഡിഷ് കഴിച്ചതിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മുട്ട നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പരീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഐറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ എല്ലാം റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തുള്ളൂ അത് റോൾ ചെയ്യുന്നപ്പോഴും ഷാനവാസ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോർമൽ ചപ്പാത്തി പോലെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ ബാറ്റർ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രസം ഷേപ്പിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ പീസ് ഇച്ചിരി വലുതായിരിക്കും അല്ലേ അത് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാല് പീസ് പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് മുട്ട ഇങ്ങനെ ഒരു വേറിട്ട രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര യമ്മിയാണ് ചീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും സ്പൈസി അല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്പൈസി വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഇത് സോസിന്റെ കൂടെ ഇതിനോട് ശരിക്കും ചില്ലി മായോ എന്ന് പറഞ്ഞ സോസ് നന്നായിട്ട് പോകും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് കൂട്ടി കഴിക്കാം പക്ഷെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു സോസും ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ കൃത്യം ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക ഭയങ്കര യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ക
ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീട്ടിൽ ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തവണ ഷാന വസ്തു പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം ഈ പുറത്തുള്ള ലെയർ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അകത്ത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൽസോൾ ഓംലേറ്റ് ഈ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഡിഷിന്റെ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഒന്നും കൂടെ ഷാനവാസ പറഞ്ഞു തരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിനകത്ത് ചോപ്പ് ധോനിയൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി ടൊമാറ്റോ പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ചോപ്പ് ചിക്കൻ മഷ്റൂം ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുന്ന സോൾട്ട് ഇടുക കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച് ടേമറിക് പൗഡർ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറേ അണ്ടർ ലീസ് ഇടുക അത് ആ സ്റ്റഫിംഗ് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇത് ഓംലേറ്റിനുള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റഫിംഗ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് ഒരു മൂന്ന് എഗ്ഗിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ സ്റ്റഫിംഗ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കുക അത് നേരെ പകുതി മടക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ അടയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി നേരെ പകുതി മടക്കുക മടക്കിയിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദയും ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക പിസയുടെ ഒരു ഡോ പിസയുടെ ഒരു ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചപ്പാത്തി മാതിരി തന്നെ മൈദയിൽ ചെയ്യുക മൈദയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാതിരി പരത്തിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഓംലേറ്റ് വയ്ക്കുക ഓംലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നേരം മടക്കുക മടക്കിയിട്ട് ഈ എൻഡ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോട്ടിങ് വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇടുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം ടേൺ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പിസ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ മൂന്നോ നാലോ പിസ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ റോൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതിനേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതായിരിക്കും ഈസി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് പിസ മാതിരി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം എഗ്ഗും ചെല്ലും എഗ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ വരെ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചെന്ന് വരും കാരണം ചീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് പറയാൻ വന്നത് കാരണം മുട്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് മുട്ട വലിയ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരും കഴിക്കും കാരണം മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിനോടൊപ്പം കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചീസ് ഉണ്ട് മഷ്ണമുണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ മാത്രല്ല ആ നമ്മൾ ചിക്കൻ പപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് പപ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ അതിന്റെ ആ ഒരു പുറത്ത് ആ ഒരു ക്രിസ്പി ഫീലിംഗ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ എന്താ പറയാ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ആണിത് മുട്ട വെച്ച് വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഡിഷ് കാൽസോൾ ഓംലെറ്റ് എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഷാനവാസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു